Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Flask. Heute wollen wir, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Feedback von euch bekommen und ähm, deswegen will ich jetzt hier nochmal ein bisschen ergänzend ähm, einige weitere Videos raushauen und zwar so den Standardprozess, wie man eine API, also eine RESTful Web API wirklich definiert. Man hat da eigentlich so ein paar Tools, die man auch so verwendet, zum Beispiel Swagger wollen wir hier in dem Fall noch kennenlernen und wir wollen auch noch Namespaces kennenlernen, die man für eine API häufig auch benutzen kann, um eben dann via Swagger, und ja, das Programm heißt wirklich so, tut mir furchtbar leid um den Namen, aber ich kann es euch nicht ersparen, wir brauchen jetzt hier ein bisschen Swag für diese Reihe, oh mein Gott. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Okay, egal. Ähm, wir wollen uns auch eine vernünftige Ordnerstruktur anlegen. Wir wollen nicht einfach nur sozusagen drauf lo loscoden, sondern wir wollen halt sozusagen ein richtiges Projekt mit richtigem Projekt Layout und allem drum und dran erstellen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn ihr irgendwie ein größeres Webprojekt habt, für das ihr eine API schreiben sollt. Die muss natürlich auch gut durchstrukturiert sein. Das heißt, wir wollen hier ähm, sozusagen den Boilerplate-Code verwenden und mit dem könnt ihr dann auch selbstständig natürlich weiterarbeiten und eure eigene API da anhand von dem eben super definieren. Gut, was wir heute machen wollen, ähm, das war sozusagen grobe Projektinformation. Wenn ihr noch nicht mit Flask oder Python gearbeitet habt, dann seid ihr ja absolut falsch. Dann solltet ihr definitiv vorne in der Flask-Playlist anfangen, wenn ihr noch kein Python könnt, vorne in der Python-Playlist. Also bitte, ähm, das hier ist jetzt nicht gerade für Neulinge gedacht. Ich werde hier aber nicht nur das Projekt irgendwie machen, also es ist kein einfaches Let's Code oder sowas, sondern wir wollen halt hier wirklich auch ähm, noch neue Sachen kennenlernen, zum Beispiel eben Namespaces und so weiter und so fort. Wir wollen mit Klassen ähm, routen können und das braucht natürlich trotzdem auch ein bisschen Vorwissen, weil ich euch nicht alles erkläre. So, was wir machen als allererstes ist, ah ja genau, das haben wir noch gar nicht gemacht, und zwar wollen wir über pip was installieren, sudo pip install. So, und zwar werden wir mit rest plus arbeiten. Rest plus ist super gut, wenn es um Flask APIs geht, denn mit rest plus könnt ihr ähm, noch auf einige weitere zusätzliche Features von Flask sozusagen zugreifen. Das heißt, wir installieren uns Flask REST Plus. Habe ich logischerweise schon gemacht, wer hätte es gedacht. Ähm, deswegen dürft ihr das mal so machen. PIP sollte euch ein Begriff sein, damit haben wir auch Flask installiert, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Funktioniert auf Windows, funktioniert auf Linux wunderbar, funktioniert auch auf Mac. Und genau, so, und dann gehen wir her, wir machen das jetzt hier in diesem Ordner. Ignoriert bitte die anderen Dateien hier, die sind... Halt einfach so, weil, äh, ja, weil wir da bisher drin gearbeitet haben. Ähm, und wir machen jetzt hier in unserem Ordner REST plus API sozusagen unser Projekt. Und da fangen wir einfach erstmal an. Wir erstellen uns neue Ordner ähm, mit dem Namen API. Und dann können wir hier auch aufklappen mit dem Namen ähm, Database. Und äh, ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier außen brauchen. Da kommen trotzdem noch ein paar Dateien rein, keine Sorge. Innerhalb von ähm, API wollen wir allerdings noch ein bisschen mehr machen. Und zwar, wir wollen, also als Beispiel dachte ich mir jetzt mal, warum eigentlich keinen Webshop? Also das ist kein funktionierender Shop, schon gar kein sicherer Shop. Ähm, für den Zusammenhang bitte ich euch natürlich auch meine Sicherheit von web serie durchzugucken, sofern ich sie denn fertig habe, das dauert noch ein bisschen. Ähm, aber wir wollen hier tatsächlich jetzt einfach mal sozusagen eine grundlegende Idee von einem Shop erstellen. Das heißt, wir machen hier einen Ordner Shop rein. Und ähm, dann sagen wir hier auch noch in unserem Ordner Shop, sagen wir, wir wollen noch Endpoints, so nennen sich die Dinger normalerweise, also sozusagen die Punkte, wo man auch drauf zugreifen kann. Dann haben wir eigentlich unsere Ordnerstruktur und alles ist ganz schön. Ich mache jetzt hier tatsächlich außen noch einen anderen Ordner und nenne den einfach mal ähm, äh, Initial Tutorial. Und hier schiebe ich mal warum auch immer da ein AES-Bild drin ist. Ich weiß es schon nicht mal mehr, seht ihr? Ähm, da schiebe ich jetzt einfach mal die ganzen anderen Kram rein. Das passt soweit. So, okay, perfekt. Jetzt können wir das zuklappen und haben hier eben unsere normale, also unsere Ordnerstruktur steht jetzt soweit. Jetzt müssen wir allerdings anfangen. Hier muss eine neue Datei rein, eine Python-Datei und die nennen wir bodenstrich, bodenstrich, init, bodenstrich, bodenstrich, damit wir das Ganze hier als Modul verwenden können. Das sollte euch auch ein Begriff sein. Rein muss tatsächlich überhaupt nichts ähm, das ist auch so völlig in Ordnung, wollen wir aber trotzdem aufgeklappt lassen. Und ja, das ist tatsächlich jetzt im Ordner Endpoints auch vorerst mal alles, was wir machen wollen. Da kommt natürlich noch mehr rein. Auch aber im Ordner Shop brauchen wir diese Bodenstrich, Bodenstrich init. Damit das Ganze eben als Python-Modul erkannt wird, braucht man überall diese leere Bodenstrich, Bodenstrich init Datei. Und die muss da eigentlich auch wirklich gar keinen Inhalt haben. 
So, ähm, und ja, dann haben wir hier Shop, haben wir API, brauchen wir noch, soweit ich das sehe. Da kommt eine neue Python-Datei rein. Bodenstrich, Bodenstrich, Init, Bodenstrich, Bodenstrich. Also wir wollen jetzt hier auch ein bisschen objektorientiert arbeiten. Ähm, da muss aber auch tatsächlich gar nichts rein. So, dann ähm, gibt es natürlich noch Database. Ähm, da, da Database. Bodenstrich, Bodenstrich, Init, Bodenstrich, Bodenstrich. So, ja, nein, aufklappen bitte. Und... Ähm, dann selbstverständlich noch diesen o o oberen Ordner, Überordner wollte ich sagen. Ähm, Bodenstrich, Bodenstrich, Init, Bodenstrich, Bodenstrich. So, wunderbar. Ähm, jetzt haben wir erstmal unsere grobe Arbeit sozusagen fertig. Ähm, und ja, jetzt wollen wir trotzdem noch ein paar mehr Dateien anlegen. Und zwar, die kann ich zumachen, die kann ich zumachen. So, ähm, ja, was, was kommt jetzt hier noch rein? Also Database kommt noch. Wir gehen jetzt erstmal von oben nach unten sozusagen durch und wir handeln uns ein bisschen anhand einfach entlang. Ähm, das Ding ist, Flask braucht wirklich sehr, sehr wenig Boilerplate-Code. Also Boilerplate-Code bezeichnet eigentlich immer so ein bisschen Drumherum-Code, den man eigentlich so nicht haben will, den man aber trotzdem schreiben muss, sozusagen einfach zum Initialisieren. Ein bisschen was braucht ihr trotzdem. Wenn ihr aber Django nehmt, dann habt ihr wirklich viel Boilerplate-Code und im Fall von Java, wenn ihr irgendwie lieber mit Java arbeitet, da gibt es natürlich auch solche Frameworks, aber die sind wirklich sehr, sehr fett. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne hier dabei, wir brauchen eigentlich nicht wirklich viel. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen einem App.python schreiben, das ist sozusagen das, was wir auch später starten werden. Deswegen mache ich hier mal auch ähm, eine neue Run Configuration und nenne die einfach mal unser Rest, ups, Rest Plus ich habe es gleich geschrieben, plus API. So, und das Skript, das wir ausführen wollen, ist äh, ganz einfach hier in Flask drin, ähm, in REST plus API und da eben App. So, ähm, Python-Version passt auch soweit. Können wir eigentlich apply und OK drücken. Gut, und ja, jetzt kommt hier natürlich ein bisschen Code rein, welchen wir allerdings erst später schreiben wollen. Ähm, wir wollen jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr machen und zwar gibt es auch noch, na, komm schon, eine sogenannte settings.py und ähm, ja, genau. Und das ist jetzt erstmal alles, was wir jetzt für dieses Video machen wollen. Das war jetzt sozusagen erstmal nur die grobe Ordnerstruktur, damit ihr wisst, um was es auch wirklich gehen soll. Und dann geht es eben das nächste Mal weiter. Wie gesagt, wir wollen hier auch verschiedene Tools noch verwenden. Wir wollen zum Beispiel auch noch Swagger verwenden und ähm, das ist, glaube ich, einer der großen Punkte hier. Und wie, wie gesagt, wir wollen auch Namespaces und so weiter haben. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es gefällt euch oder ihr habt Bock auf dieses Projekt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.